வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இப்போ வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி வந்துருத்துல நிறைய பேர் பட்சணம் சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க இப்போ மாமி வந்து ஒரு பைத்தம் பருப்பு போ பைத்த மாலாடு அப்புறம் மனங்கொம்பு அப்புறம் உப்பு சீடை இல்லை மாமி என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லிவிடுவோம் மனங்கொம்பு மனகோரம் உப்பு சீடை அதெல்லாம் பார்க்கலாம் முதல்ல பார்க்குறது ஸ்வீட்டோடு ஆரம்பிக்கலாம் பைத்த மாலாடு பார்க்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன தேவைனாக்கா நான் மாவை அரைச்சி வச்சுட்டேன் பைத்தம்பருப்பு ஒரு டம்ளர் எடுத்துட்டா சக்கரை ஒரு டம்ளர் நெய் வந்து ஒரு கா அரை டம்ளர் இதுக்கு தேவையான பொருள் இதுதான் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு ஏலக்காய் பொடி அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இது ஒரு ஸ்வீட்டு நன்னாகவும் இருக்கும் நிறையா நாள் நிற்கும் அண்டு குழந்தைகளுக்கும் உடம்புக்கு நல்லது இது ஆக்சுவலாக பச்சை பயிர்லேயும் பண்ணலாம் பைத்தம்பருப்புலேயும் பண்ணலாம் பச்சை பருப்பு ப பயிருனாக்கா முழு மூங்கால் ஹோல் மூங்கால் சொல்கிறது அது வந்து இன்னும் உடம்புக்கு சத்து கூட ஆனால் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாகவும் இருக்கும் அதுவும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அது பிடிச்ச வாழ்க்கை அது பிடிக்கும் இதுவும் பண்ணலாம் அதுவும் பண்ணலாம் எப்படி வேணால் பண்ணலாம் இப்போது பைத்தம்பருப்பை வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கணும் மெதுவாக அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் கூட பெருசாக வைக்கக்கூடாது சிம்மில் வச்சு நல்லா செவக்க வறுத்துக்கணும் பைத்தம்பருப்பை பைத்தம்பருப்பை செவக்க வறுத்துட்டு அதை வந்து மிக்சிலேயே அரைச்சி விடலாம் ஒரு டம்ளர் மிக்சியில் அரைச்சா தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் மிஷினில் கொண்டு போனால் ரொம்ப நைஸாக மாவு அரைச்சிடுவா அதனால் மிக்சிலேயே ஈஸியாக அரைச்சிடலாம் கொஞ்சம் ஆறினதும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி விடலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அதே மிக்சியில் ஒரு அஞ்சாறு ஏலக்காய் அடியில் போட்டுட்டு மேலே சக்கரையை போட்டு பொடி பண்ணிடலாம் பொடி பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்சிலேயே பண்ணாலும் பண்ணிடலாம் அதை பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த மாவு தான் இது சக்கரை கலவை இருக்கா மாமி ஆமாம் சக்கரை எவ்வளோ பைத்தம்பருப்பு போடுறோமோ அவ்வளோ சக்கரை பைத்தம்பருப்புனா ஒரு கப்பு சக்கரை ஆக்சுவலாக பைத்தம்பருப்பு போட்டால் கொஞ்சம் வேணும்னா குறைச்சிக்கலாம் ரொம்ப ஸ்வீட் வேண்டாம்னாக்கா பட் பச்சை பயிர் போட்டால் ஈக்குவலாக போட்டால் தான் சரியாக இருக்கும் அப்புறம் மாமி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நினச்சிப்பீங்க இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க கூட இருந்திருக்கலாம் மாமி பேர் வந்து ரேணுகா மாமி நம்ம சேனலில் நிறையா சமையல் பண்ணி காமிச்சிருக்கா மாமியோட சமையல் நிறைய ஸ்பெஷலெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் மறக்காமல் சிலங்க மாமி நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்போது நம்ம வந்து இந்த மாவு ரெடியாக இருக்குது இப்போது மாவுல இதோட இப்போ இதை நல்லா கலந்து இது யூஸ்வலாக ரெண்டு டம்ளர் மாவு இருந்ததுன்னாக்கா ஒரு அரை டம்ளர் நெய் விட்டால் சரியாக இருக்கும் கொஞ்சம் குறைச்சும் விட்டுக்கலாம் ரொம்ப குறைச்சி விட்டாக்கா பிடிக்க வராது அதுக்கு பால் தெளித்து பிடிப்பா இல்லை தண்ணி தெளித்து பிடிப்பா அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்காது ரெண்டு மூணு நாள் சில வைக்கிறதுனா ஓகே பட் ரொம்ப நாளைக்கு வைக்கணும்னாக்கா இந்த மாதிரி பண்ணாக்கா இருபது இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு கூட நல்லா இருக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் பண்ணிடலாம் இது வந்து நீங்கள் வந்து மாவு அரிச்சு இந்த மாதிரி சர்க்கரையை கலந்து வச்சுருந்தீங்கனாக்கா எப்போ வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து பட் இது வந்து கொஞ்சம் சூடு இருக்கிறச்சியே பிடிச்சோம் ஆறி போச்சுன்னா பிடிக்க வராது முதல்ல பார்க்குறச்சே நெய் இப்படி இருக்கா மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஆற ஆற தனியாக நல்லா வந்துடும் அப்புறம் சூடு ஆறி போச்சுன்னா பிடிக்க வராது உங்களுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வந்தால் அந்த ரெடி பண்ணி மா மா ஒரு பா டப்பால் அட்டை ஏர் டைட் டப்பால் போட்டு வச்சுருந்தீங்களா யாராவது திடீர்னு வரான்னு சொன்னாக்கா அன்றைக்கி உடனே இந்த மாதிரி நெய்யை காய வச்சு உடனே பிடிச்சிடலாம் ரெடி ஆனா இது வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது இப்போ ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு யூஸ்வலா எங்க ஆட்டில் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு கூட பூஜை பண்ணுவா அந்த மாதிரி இல்லாம கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு எங்களுக்கு வந்து சனிக்கிழமை தான் கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு சாயந்தரம் பூஜை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிட முடியும் அதனால சித்ராக்கு இப்போ டேஸ்ட் கொடுக்க முடியும் மனங்கொம்பு மனங்கொம்புன்னு சொல்லுவா இதுக்கு முத்து சரிக்கணும்னு சொல்லுவா இதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னாக்கா 
அரிசி பைத்தம்பருப்பு நாலு டம்ளர் பச்சரிசி எடுத்துங்க ஒரு டம்ளர் பைத்தம்பருப்பு இதை ரெண்டையும் சேர்த்து மிஷினில் நான் அரைச்சின்னு வந்துடணும் களைஞ்சி ஒழுத்தணும் வறுக்கணும் அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை இப்படியே பண்ணாலே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் நெய் கொஞ்சம் வெண்ணெய் கொஞ்சம் எல்லாம் எள்ளு இதுக்கு பெருங்காயெல்லாம் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை எள்ளு கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் உப்பு அவ்வளோதான் பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் இதுதான் தேவை இப்போது இது மிஷினில் அரைச்சின்னு வந்திருக்கோம் இந்த மாவு இதில் இப்போது எள்ளை போட்டுடலாம் எள்ளை போட்டுட்டும் கொஞ்சம் வெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் மாவுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இல்லை அரை டீஸ்பூனை விட கொஞ்சம் எள் அதுக்கு இப்போ எவ்வளோ தேவையோ உப்பு உப்பு போட்டுன்றோம் இப்போ நம்ம எண்ணெயை அடுப்பில் காய வச்சிடலாம் காய வச்சுட்டு நம்ம இப்போ செஞ்சிடம்னா அம்மாவை அதுக்குள்ள இது வெண்ணெய் உப்பு எள்ளு எல்லாம் கொஞ்சம் மாவில் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இப்போ செஞ்சுக்கணும் ஒரேடியாக தண்ணி விட்டுறக்கூடாது இது மாதிரி நம்ம ஒரு கிலோ மாவு அரைக்கிறோன்னாக்கா ஒரேடியாக இப்போ பிசைஞ்சிடக்கூடாது நாலு ஈடாக அதை பிசைஞ்சிக்கலாம் ஏன்னாக்கா மாவு நிறையா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுட்டா ஊறி போயிடும் எண்ணெயை ரொம்ப குடிக்கும் செவந்தும் போயிடும் இல்லையா ஆமாம் செவந்தும் போயிடும் இது கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து இந்த பட்சணத்தோட என்னெல்லாம் பண்ணலான்னாக்கா பழம்லாம் நிறையா கட் பண்ணி என்ன பழமாக இருக்கோ ஆப்பிள் கொய்யா பழம் வாழைப்பழம் எல்லாமே கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதில் வந்து கொஞ்சம் சக்கரை பாக வச்சு கொஞ்சம் கலந்துடலாம் கலந்துட்டு கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வேணும்னா மில்க் மைட் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை பெருமாளுக்கு ப முக்கியமாக பழம் வச்சுடணும் நெய்வேத்தியத்துக்கு அப்புறம் பசும்பால் பசும்பால் கடித்தா பசும்பால் இல்லைன்னா நம்ம பாவல் பசும்பால் எந்த பாலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை நல்லா காய்ச்சி கொஞ்சம் குங்கும பூ போட்டு கல்கண்டு போட்டு சக்கரை போடாதீங்க கல்கண்டு போடணும் பனங்கால் கண்டெல்லாம் போடக்கூடாது ஏன்னால் சுவாமி நெய்வேதியத்துக்கெலாம் பனங்கால் கண்டு யூஸ் பண்ணுறதில்ல கல்கண்டு போட்டு பாலை காய்ச்சி கொஞ்சம் குங்கும பூ ஏலக்காய் எல்லாமே சேர்த்து போட்டு வைக்கலாம் அதே மாதிரி கார்த்தால் ஒரு அரை டம்ளர் பாலில் ஒரு ரெண்டு கல்கண்டு போட்டு நல்லா காய்ச்சிட்டு தயிரை தோய்ச்சி வச்சிங்களா ராத்திரி நெய்வேதியம் பண்ணுறச்சே அந்த தயிரை வைக்கலாம் அதை தவிர வெண்ணெய் நல்ல ஒரு யா எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வெண்ணெய் அந்த வெண்ணையை வந்து அதுவும் கல்கண்டை வந்து பொடி பண்ணி ஏலக்காய் கொஞ்சம் பொடி பண்ணது ஏலக்காய் அதையும் போட்டு ஏலக்காயும் போட்டு கல்கண்டையும் போட்டு வெண்ணையோடு கலந்து நவனி தமிழர் வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த பட்சணெல்லாம் சாப்பிட்டாக்கா ஜீர்ணம் ஆகாதுங்கிறதுக்காக கிருஷ்ணருக்கு சுக்க நன்னாக பொடி பண்ணி ஏலக்காய் பொடி சுக்கு பொடி வெல்லம் மூணுத்தையும் பொடி பண்ணி சேர்த்து அது ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் வைக்கிறது இப்போது நம்ம இதை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி கரண்டியில் கொஞ்சம் நீங்கள் எண்ணெய் தடவிட்டிங்களா அழகாக ரவுண்டாகவும் போடும் சின்னதாகவும் இருக்கும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கலாமோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் என்ன காஞ்சிட்டு பட்சணத்துக்கு மாவரிசி தான் பெஸ்ட் இல்ல மாவீரா பச்சரிசி அப்படினா கூட மாவரிசி தான் பெஸ்ட் ஆமா நல்லா இருக்காது மாவரிசினு 
मुर्क रेडी आई थी इधर मालंग बोल दो मालंग बोल मोपो तो चरी का ही मुल्ल तेंगो है ऐपड़ी वरना सोल लाम नंबर इस्तम दा इप्पो माल आड़े मालंग बोल मोर एंडो रेडी आई थी आड़ते तो पाक बोलते मामी आड़ते तो ना ना उपोषित आ पाक ला उपोषित आ ये लारूम पन्दर दा रेगुलर आ कुन्जा नंबर इधर लां सेठ कृष्णा रखे पन्दर चे उपोषित आ पन्दर दो बार कोंगर में ला आदि एम पन्नी आदि क्या आरोग्य सुधरेगा मामी इधर वंदे एक टम्बलर आरसी आदि वंदे ये पदा पढ़ती ना आरसी हाँ माव आदि वंदे चित्रा मदलिये चुलेर का आरसी ये पाते पाये इंजनिम शो मूर बच्चू आदि कपरा मड़ी ये पोटे एक तूनी ले पोटे काये बच्चू मिक्सी ले आरचुन लाना आरचुन तो आदि वो इधर वो रेंट टीस्पून उल्टा बर्फ बर्ते आ रचा मावे थे आधे कपरा एल्ड कंजूंड एल्ड बास निक पड़ा वो वो रे टेबलस्पून तेंगा कपर तेंगा ना अलम पोट क्ला इल्ला नॉर्मल तेंगा इन्द तेंगा ये पोट क्ला अपरा बैंडना Rendah satu, satu tablespoon alam ker. Rendah rendah teaspoon pula. Ramba rendah pota, yang nalla karakaran rukoh, ana yang ni ramba kudikom. Ana lah adem pat potkom. Adi kapra, iya bla pote we ana. Sila perik inda cheese ala ande karam beronwa. Karam beron naka, mala dapuri poteng la ramba cheese ala ande bedo. Pachu mala gaya nalla arah cutu, ada kuda kalendakla. Ipo ini dah semua pota aja nampak. Maa wajib dari madri, mana orang buat sendiri madri. Semua tiap modal lah set kalan dengan terlalu. Apa dah mana mandi semua ada di rumah. Parawala apa tu? Ipo ciri ke maa wajib sendiri tu. Indah madri irkan. Ramah talar irkan kuda tu. Ramah geti awam irkan kuda tu. Media makan. Nah, cepat mau ke mana? Hah, cepat ti mau kita kalah dah kan? Ini banding nala kunci getia pesen kita dah, satu orang baru. Anak satu orang macam mana pernah nona kan? Ini banding nariya per seed beri kerja kan nariya karan orang kan? Orang mau kan nana selikan. Adik kat ter banding nala ultam mau, segala arsi, segala ti men nana selikan orang madalla. Orang muda arsi ada orang kita beri kan? Anda kapra mandi indah sihir ini urut terce, ramba tighta round urun dia urut terkulat. Ini seperti kona mana nuruti nada, beri kamar kau. Round ada indah ada ada kau nampak lah, ana indah mari pernah ke, beri kibai beri kah ter. Ila na sila perla ana pernah cerita ana, urai uusi alwece over natliu over over, pota pota ka beri kamar kau nra. Anak adalah, nampre nariya pandra eratlah, narakam naraka adalah. Orang ayak pandra, orang na pandla. Nampre nari family lalah nariya pandra no naka adalah pandin rak mudi ada. Adem madri yearly la kalder rak kuda ada. Ada kunci pat pandin tam naka, orangu beri kibe beri kah ada. Sebab ni lah orang tiac. In mel lad play orang na wacir kau. Adem orang na kanci tu, ada pot eratlah. Ini ultra degan kau jangan nari aku. Epo um pandra deh nak aku, orang rendi ede, muni ede, ku orang tinta, apara ada pun muti nang nak aku. Ada arth kulla ini orang ede kan, ingat aku orang tinta nang aku ini. Proses ini semua orang tia aje, yang nak kanjur tu, nampai ini melar pula pada mandi tu. Ini ramah segera aja, segera anda ramah time lah aja. Orang ultra deh orang deh kau jangan time aku meter orang. Potitu urine kalah kurang. Citra Prakash Nariya naga dikri ya. Abdi lah naga ruan dah. Bayar dah. Ia masih ni nala beri kemana orang lecture kan bayar itu. Bayar dah tu malah agak. Oh, proses dah ready aite. Nala beri kan dikri kan rumah.
இந்த சலசலப்பு அடங்கினதும் எடுத்தாதான் வெந்திருக்கு நான் சித்ரா இனிமேல் பயப்படாமல் சீடப்பட்டு ஆமாம் கண்டிப்பாக வெள்ளையா வந்திருக்கு இல்லையா ஒரே மாதிரி ஊட்டினாக்கா ஒரே மாதிரி வெள்ள சீடியும் அதில் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக போட்டேன் இதுவும் எப்படி பண்ணுறதுன்றது சொல்லிடுறேன் இதே மாதிரி தான் நம்ம உப்பு செடிக்கு போட்ட மாதிரி அரிசி மாவு உளுத்த மாவு எள் வெண்ணெய் இதெல்லாம் போட்டுடணும் தேங்காயை கொஞ்சம் பல்லு பல்லாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் வெள்ளத்தை வந்து கொஞ்சம் கரை விட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் கொஞ்சம் தக்காளி பதம்னு சொல்லுவாள் அந்த டைமுக்கு இந்த மாவு அதில் போட்டு கிளறிட்டு கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூ ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊறுக வச்சு அதோடு சேர்த்து கலந்து வச்சுடலாம் ஏலக்காய் பொடி போட்டுடணும் அதோட ஏலக்காய் பொடி போட்டுட்டு ஆக்சுவலாக நேத்திக்கு இந்த மாவை கிளறி வச்சுட்டு இன்றைக்கி பண்ணாக்கா நானாகவே வந்துடும் அது அதுக்கப்புறம் ஒரு டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சுடணும் அதை மூடி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் இதை சீடை பண்ணுறச்சி பின்னாடியே இதையும் வெள்ளை செடி முதல்ல இது போட்டுட்டு உப்பு சீடை போட்டால் உப்பு சீடை சவுந்து போய்டும் உப்பு சீடை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வெள்ளை செடியை போட்டி வச்சுட்டு போட்டுடலாம் முதல் நாள் கலந்து வச்சுன்னு சீடை பண்ணால் இது வந்து எப்படி கணக்குன்னாக்கா ரெண்டு டம்ளர் அரிசி மாவுக்கு முக்கால் டம்ளர் வெள்ளம் போட்டுருந்தாங்கன்னா நான் சரியாக இருக்கும் உளுத்த மாவுமே அதே அதே மாதிரி ரெண்டு டீஸ்பூன் போடுறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் மூணு டீஸ்பூன் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை ஓகே ரெண்டு கப் அரிசி மாவுக்கு மூணு டீஸ்பூன் உளுத்த மாவு அப்புறம் முக்கால் கப் வெள்ளம் வைக்க மேலே வெள்ளத்தை முதல்ல கரையை விட்டு எப்பவும் நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுறது தான் கரையை விட்டு வடிக்க வட்டின்னு இருக்கணும் வடிக்க வட்டின்ட்டு அதை கொஞ்சம் பாகு வச்சு ரொம்ப பாகாக வைக்கக்கூடாது தக்காளி பதம் தண்ணியில் இப்படி போட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா லேசாக உருட்டுற பதம் வரும் அது போகிறோம் அதுக்கு நல்லா கொதித்தாலே போகிறோம் இந்த பதம் வச்சாக்கா கரெக்டாகவே இருக்கும் அப்போ போட்டு இந்த மாவில் அதை போட்டு கிளறிடணும் கிளறிட்டாக்கா கிளறி வச்சுடணும் மனகோரம் <laughs> 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 மனகோரம் எப்படி பண்ணலாம் சொல்றேன் இது வந்து நம்ம மனங்கொம்பு பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் இது இதுக்கு வந்து மூணு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு டம்ளர் உளுத்த மறுப்பு முழு உளுந்தை போட்டுக்கலாம் வெள்ளை உளுந்து அதை போட்டுட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து மிஷினில் அரைச்சின்னு வந்துடணும் அரைச்சின்னு வந்துட்டு அதே மாதிரி தான் பிசியணும் எல்லா மாவும் கொஞ்சம் எள்ளு போட்டுக்கலாம் இது மனோரம்ங்கிறதுனால எள்ளு போட்டுக்கலாம் வெறும் தேங்காயில் இருந்தால் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் ஓமம் போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு பிசியணும் இதுக்கு வந்து உப்பு தேவையில்லை உப்பு மாத்திரம் வேண்டாம் மீதியெல்லாம் மனகோரத்துக்கு மனங்கொம்புக்கு பிசிஞ்ச மாதிரி மாவு பிசிஞ்சிடணும் கொஞ்சம் வெண்ணெய் போயோ நெய்யோ அதாவது போட்டு அந்த மாதிரியே பிசிஞ்சிடணும் பிசிஞ்சிட்டு இதை தேங்காயில் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் வெள்ளத்துக்கு ஆக்சுவலா ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஒரு கிலோ வெள்ளம் அநேகமா சரியா இருக்கும் பட் இத நம்ம வந்து வெள்ளப்பாக ஒரே வழியாவும் வைக்க கூடாது வெள்ளத்தை வந்து முதல்ல ரெண்டு ஈடா வச்சுக்கலாம் ரெண்டு தரவியா பொடி பண்ணி கரைச்சி கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி வச்சிருக்கணும் இதுல கொஞ்சம் தேங்காய பல்லுப்பெல்லாம் நிறக்கி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து பாகு வச்சுக்கணும் தேங்காய் உடச்சுண்டு 
வெள்ளை பாகு கொதிச்சுன்னு இருக்கு இது பாகு பக்குவம் எப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி தண்ணி வச்சுக்கணும் தண்ணி வச்சுட்டு இதில் போடணும் போட்டாக்கா அந்த பாகு வந்து கரைஞ்சிதுன்னா இப்போ அது பாகு வரலன்னு அர்த்தம் இந்த பாகை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்துடுத்துனாக்கா பாகு கரெக்டு பதத்துக்கு வந்ததுன்னா இப்படி எடுத்து உருட்டினோம்னா உருட்டிட்டு போட்டோம்னா டக்குன்னு சத்தம் கேட்கும் ஆமாம் இது வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சொட்டு எலுமிச்சம்பழம் சொட்டுன்னா சொட்டு பொயிஞ்சா போகும் எலுமிச்சம்பழம் புரியறது கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அதுக்காக புரியுது இது ஒரு ஏழம்பாக இருக்கு இதோட இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருக்கணும் பார்த்தா மேலே நுரைச்சுட்டு வரும் அது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ ஏலக்காய் பொடி பாடு பணிச்சுட்டு இந்த தேங்காயில் போடலாம் பாருங்கள் இப்போ எடுக்கறச்சியை நூல் நூலாக தெரியறது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கரெக்டு பதம் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் தெரியாது நூல் நூலாக வர்றது தெரியாது தெரியாது இதுதான் கரெக்டு பதம் இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து கொட்டின்றோம் இதை நம்ம கொட்டிக்கிறச்சிய இன்னும் ஒரு ஏடு பாகு மெதுவாக அடுப்பில் வச்சோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சா தான் நம்மளுக்கு வந்து சூடாக இருக்கிறச்சியை பிடிக்கணும் ஆறி போச்சுன்னா உருண்டை பிடிக்க வராது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சுட்டா தான் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக வரும் ஒரு ஓரமா எடுத்துட்டே பிடிச்சு வந்தாக்கா அது இன்னொரு ஓரத்துல அதுக்குள்ள ஆறு ஓரளவுக்கு உருண்டையை பண்ணிட்டாக்கா அப்புறம் கரெக்ட் ரவுண்டாக இன்னொரு தடவை கொஞ்சம் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு பண்ணலாம் இப்போ நம்மளுடைய மனோகரம் ரெடி ஆகிடுத்து மனங்கொம்பு ரெடி ஆகிருக்கு பாசிப்பருப்பு மாலாடு அப்புறம் உப்பு சீடை வெள்ளை சீடை எல்லாமே ரெடி ஆயிடுது கிருஷ்ணர் வந்து எங்க வீட்டுக்கு பாதி வந்தாச்சு அடுத்தது கிருஷ்ணர் கால் போடுறது அது ஒண்ணு சொல்லலாம் மாவை நல்லா அர ஊற வச்சு அரைச்சு அரிசி நோய் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பச்சரிசி நோய் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை நல்லா அரைச்சுட்டு அரைச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எழகோலம் போடுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அதை வந்து வெறுப்பின எட்டு மாதிரி போட்டு விரல் மாதிரி போடுவா அது மாதிரி இல்லாமல் தட்டில் இந்த மாதிரி கொட்டி வச்சுருக்கோம் ஒரு நல்ல தட்டு இது இந்த மாதிரி இல்லை வேஸ் இதுவாக இருக்கிற தட்டு சாப்பிட்ற தட்டு மாதிரி இருக்கிறதுல அதில் கொட்டி வச்சுட்டிங்களாக்கா இந்த கையை எப்படி வச்சுக்கணும் இப்படி வச்சுட்டு வலது காலுக்கு இந்த கையை எடுத்து இப்படி முத்திரை மாதிரி போடணும் இந்த கையை வச்சு இப்படி போடணும் இந்த கையை வச்சு இப்படி போடணும் ஒரு குழந்தை நடந்து வர மாதிரியே இருக்கும் அப்புறம் விரல் மாத்திரம் இப்படி இப்படி போட்டுருவோம் அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு அப்படியே குட்டியே கால் குட்டி கிருஷ்ணர் நம்ம பாத்துக்கு வர மாதிரி நல்லா இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு என்னென்ன பர்ஷனும் பார்த்துருப்பேன் திருப்பி உங்களுக்காக இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன் உப்பு சீடை வெள்ளை சீடை அப்புறம் பாசிப்பருப்பு மாலாடு மனோகரம் 
மனம் கொம்பு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுது மாமி சொன்ன மாதிரி அதே அளவில் நீங்கள் அரைச்சி பண்ணி பாருங்கோ அப்போ கண்டிப்பாக நல்லாவே வரும் மாமியோட சீடை வெடிக்கவே இல்லை ஸோ மாமி சொன்ன அளவில் பண்ணுங்கோ சீடை வெடிக்கவே வெடிக்காது தைரியமாக நீங்கள் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாங்கள் அடுத்த ரெசிபியில் சந்திக்கலாம் இதோட நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நவநீத்தம் பால் தயிர் வெண்ணெய் எல்லாமே மாமிக்கு வைக்கலாம் தயிர் தயிர் அந்த மாதிரி கல்கண்டு போட்டு வைக்கலாம் சுக்கு வெல்லம் இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுனீங்கன்னா நல்லா நம்ம பூஜையில் நம்மளுக்கு நிறைவு அடைஞ்சா மாதிரி இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்